కరోనా మహమ్మారి కారణంగా లాక్డౌన్ వల్ల రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఎక్కడికక్కడా గ్రామాల్లో వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభిస్తున్నామని బోయిన్పల్లి మండలం స్తంభంపల్లి ఎంపీటీసీ అక్కినపల్లి ఉపేందర్ తెలిపారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలం స్తంభంపల్లి గ్రామానికి నూతనంగా వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం మంజూరు కావడంతో స్థలాన్ని ఎంపీటీసీ ఉపేందర్ ఆధ్వర్యంలో చదును చేసే పనులు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చొప్పదండి శాసనసభ్యులు సుంకే రవిశంకర్ చొరవతో వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని త్వరలో ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని రైతులు ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాల్లో తమ ధాన్యాన్ని విక్రయించాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ మధు బోయిన్పల్లి సింగిల్ విండో ఉపాధ్యక్షులు రఘు డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు నేతలు కొప్పుల స్వామి సుధాకర్ శేఖర్ తదితరులు ఉన్నారు స్తంభంపల్లిలా పాయింట్ పెట్టాలని ప్యాడి పాయింట్ పెట్టాలని కోరిండు దాని దాని గురించి ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టడం జరిగింది రైతులు పండించిన పంట పాయింట్ మీదకి తీసుకొచ్చి మద్దతు ధరకు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం పల్లి ప్రాథమిక సహకార సహకార సంఘ కేంద్రం నుంచి మా ఎంపీటీసీ పరిధి ఏదైతే ఉన్నదో స్తంభంపల్లి రామన్నపేట గుండన్నపల్లి గ్రామాల రైతులు ఇబ్బంది పడకూడదని ఈ కరోనా వైరస్ ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో రైతులు వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ధాన్యాన్ని అమ్ముకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతారు కనుక మా రైతుల కోసం మా ప్రజల కోసం అడగంగానే మాకు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సహకార సంఘం చైర్మన్ గారికి అదేవిధంగా వైస్ చైర్మన్ గారికి సహకరించిన పాలక వర్గం డైరెక్టర్లందరికీ కూడా మా స్తంభంపల్లి మరియు రామన్నపేట గుండనపల్లి గ్రామాల తరఫున ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ రైతులు ఇదేదో కరోనా వ్యాధి ఉన్నది మా పంటలు ఏమైతే అని చెప్పేసి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు కూడా నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది మీడియా ద్వారా పండించినటువంటి ప్రతి ధాన్యాన్ని కూడా కొనే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది మీరు ఏదైతే మీ పంటను కోసుకొని ఆరబెట్టుకొని మ్యాచర్ వచ్చే విధంగా ఆరబెట్టుకొని ప్రతి ధాన్యం గింజను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముకోవడానికి మీకోసమే ఈ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు కనుక ప్రతి రైతు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి తన ధాన్యాన్ని అమ్ముకొని మద్దతు ధర పొందాలి పొందాలని చెప్పేసి రైతులను ప్రజలను కూడా కోరడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కరోనా మహమ్మారి చాలా తీవ్రంగా ఉన్నది కనుక యువకులు ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు ప్రజలు అందరూ ఇండ్లలో ఉండి సహకరిస్తున్నారు కానీ యువత కొంత అల్లరి చిల్లరగా తిరగడం బాధ వేస్తున్నది కాబట్టి యువకులు కొంతవరకు ఇళ్లలో ఉండి ప్రభుత్వం కోరిన విధంగా పీఎం గారు కానీ సీఎం గారు కానీ ఇచ్చిన ఆదేశాల సారంగా ప్రభుత్వానికి సహకరించి ఈ కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టే తరుణంలో మీ వంతు సహకారాన్ని మీరు ఈ ప్రభుత్వానికి అందించాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాం